Profite mit dem Ukraine-Krieg, das gilt auch für diesen Mann, Viktor Orban, der Regierungschef Ungarns und der wohl engste Verbündete Putins in der Europäischen Union. Niemand blockiert EU-Sanktionen gegen Russland so effektiv wie er und kein anderer gleicht dem russischen Staatschef Putin politisch so sehr wie der Autokrat aus Budapest. Ob bei der Unterdrückung unabhängiger Medien, beim Kampf gegen europäische Grundwerte oder beim Thema Korruption. Dazu vertritt Orban einen äußerst aggressiven Nationalismus, der ganz Osteuropa zu spalten droht. Die Träume von der Wiedergeburt eines Großungarischen Reichs machen dabei auch nicht vor der Ukraine Halt. Und so wundert es kaum, dass Putins Kampfsymbole aus dem Ukraine-Krieg auch auf den Straßen Budapests offen gezeigt werden dürfen. Andreas Maus und Nikolaus Steiner. Viktor Orban. Auf ihn kann sich Wladimir Putin offenbar verlassen. Orban ist aktuell die größte Gefahr für den Fortbestand der Europäischen Union. Orban bremst bei Sanktionen gegen Russland, sagt Nein zu Waffenlieferungen und bekommt gleichzeitig Milliarden aus der EU. Für mich sind Putins Regime und Orbans Regime nahezu identisch. Beide sind postkommunistische Mafiastaaten. Beste Verbindungen nach Moskau und politische Ideologien, die sich gleichen. Was treibt Viktor Orban an? Ungarns Hauptstadt Budapest, nur knapp 300 Kilometer von der Ukraine entfernt. Russlands Krieg ist hier nah, sehr nah. Am vergangenen Samstag demonstrieren etwa 400 Rechte und Rechtsextreme vor der ukrainischen Botschaft. Zu sehen ist auch das russische Z, Symbol für die Unterstützung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Sie sehen in dem Krieg eine Chance, Ungarn zurück zu alter Größe zu führen. Es ist der Jahrestag, als das ungarische Großreich vor über 100 Jahren zerschlagen wurde. Und viele hier wünschen sich die Grenzen von damals zurück. Nach dem Zerfall von Großungarn 1920 leben heute knapp 2 Millionen Ungarn in den angrenzenden Staaten, etwa in Rumänien, der Slowakei oder in der Ukraine in Transkarpatien. Transkarpatien, das viele hier nun zurück wollen. Transkarpatien gehört erst seit 30 Jahren zur Ukraine. Früher hat es nicht dazu gehört. Ehrlich gesagt, Transkarpatien ist ein Fremdkörper in der Ukraine. Auch wenn eine Vereinigung mit den ehemaligen ungarischen Gebieten im Moment nicht auf der Tagesordnung steht, daran müssen wir arbeiten. Falls Russland den Krieg gewinnt, was bleibt dann von der Ukraine? Die Geschichte zeigt, dass es dann Volksabstimmungen gibt, dass es Grenzveränderungen geben kann. Und dann dürfen wir nicht stillhalten. Eine Wiedereingliederung von Teilen der Ukraine? Die ungarische Fidesz-Regierung schließt eine Annexion zwar kategorisch aus, dennoch schürt Orban gezielt nationalistische Stimmungen. Ich sehe die spirituellen und physischen Spuren des wiederbelebten nationalen Zusammenhalts im gesamten Karpatenbecken. Das ist nicht nur gut für die im Ausland lebenden Ungarn, sondern stärkt auch das allgemeine Ungarntum und stärkt das Vaterland. Die Ungarn jenseits der Grenze können auf uns zählen und wir werden unsere Vereinigungsarbeit unermüdlich fortsetzen. Also ich halte das für extrem gefährlich. Ich glaube auch, dass das nicht nur sozusagen eine ganz extreme Rechte ist, sondern dass das wirklich in der, in der Fidesz-Regierung verankert ist. Es gibt Bilder zum Beispiel von seinem Pressesprecher Soltan Kovac, der in seinem Büro eine riesige Karte von Groß-Ungarn an der, an der Wand hat. Also die spielen mit diesen Gedanken, Ungarn zur alten Größe zurückzuführen. He likes to create conflicts. Orban benutzt die ungarischen Minderheiten, um damit Konflikte in deren Heimatland zu schüren. Sei es in Rumänien, der Ukraine oder anderen Staaten. Orban behauptet dann, diese Minderheiten zu verteidigen und finanziert diese Minderheiten, um sie dann für seine politischen Ziele einzusetzen. Orban mit den gleichen Methoden wie Putin? Offiziell erklärt die ungarische Regierung ihre Solidarität mit der Ukraine und steht gleichzeitig immer wieder an der Seite des russischen Präsidenten. 67 Prozent der Ungarn sind laut einer Umfrage der Meinung, dass der Krieg sie nichts angehe und man sich besser raushält. Und das hat offenbar auch mit der Berichterstattung über den Krieg zu tun. 
Vor allem bei Kriegsbeginn dominierte in den regierungsnahen ungarischen Medien die russische Sichtweise. Dass Präsident Zelensky gesagt hat, dass alle, die waffenfähig sind, bewaffnet werden sollen, ist Wahnsinn. Das hat Hitler in den letzten Kriegstagen gemacht, beim Volkssturm. Es ist nicht die Zivilbevölkerung in der Ukraine, die den Russen im Wege steht. Es sind die vielen amerikanischen Waffen. Wir können sicher sein, dass wenn wir die russische Kultur aus der ukrainischen Kultur herausnehmen, dass das, was übrig bleibt, erbärmlich ist und klein. Es klingt wie Propaganda, wie sie auch in Russland zu hören ist. Wenn man sich die ungarischen Medien anschaut, die von Orbans Partei kontrolliert werden, dann sieht man, dass sie ausschließlich russische Propaganda verbreiten. Dass die Ukrainer die russische Bevölkerung angreifen würden, dass die Ukrainer Nazis seien, dass sie kein Anrecht hätten auf den Osten der Ukraine und dass Russland sich lediglich vor der NATO schütze. Aber warum dieser russlandfreundliche Kurs der regierungsnahen Medien und der gesamten Regierung? Es hat wohl auch mit engen Geschäftsbeziehungen zu tun. Die International Investment Bank in Budapest. Knapp die Hälfte der Anteile gehören dem russischen Staat. Offiziell soll sie bei Investitionen in Ungarn helfen. Der Chef der Bank ist der Russe Nikolai Kossow in der Mitte, hier mit dem ungarischen und russischen Außenminister. Premierminister Orban sorgte dafür, dass die Bank einen Sonderstatus erhielt. Die Bank und ihre Mitarbeiter genießen dieselbe Immunität wie ein Diplomat. Die Polizei zum Beispiel hat keinerlei Befugnisse, etwas zu ermitteln, was mit der Bank zu tun hat. Davon profitiert vor allem Russland, weil die Bank so ein Außenposten für den Geheimdienst sein könnte. Wir sehen aber auch Investments, Projekte, die persönlich mit Viktor Orban zu tun haben. Die International Investment Bank weist mit Nachdruck zurück, etwas mit dem russischen Geheimdienst zu tun zu haben. Eine Bank mit Sonderstatus und russische Großprojekte. Orban und Putin trafen sich in den letzten Jahren regelmäßig, vor allem um über Energiedeals zu sprechen, langfristige Lieferverträge für russisches Öl und Gas. Und auch bei der Atomkraft setzt Orban auf Russland. Der russische Staatskonzern Rossatom etwa soll das ungarische Atomkraftwerk Pax erweitern. Der 10 Milliarden Euro Kredit dafür kam von einer russischen Staatsbank. Und auch hier werden gute Geschäfte mit Russland gemacht. TMH Ungarn. Ein russisch-ungarisches Konsortium, das vor allem Eisenbahnwaggons baut. Die Hälfte der Anteile erwarb ein bekannter Orban-Vertrauter, Christoph Soloy Bobrovnitsky. Seit drei Wochen neuer Verteidigungsminister der Orban-Regierung. Er kündigte an, mögliche Interessenkonflikte künftig vermeiden zu wollen. Andras Czabo ist einer der wenigen verbliebenen kritischen Investigativjournalisten in Ungarn. Er recherchiert seit Jahren zu den Verflechtungen von Orbans Vertrauten mit Russland. Unsere Recherchen haben gezeigt, dass es in den vergangenen Jahren zahlreiche Fälle gab, in denen die ungarische Regierung die Interessen Russlands bedient hat. Für Orban ist diese enge Beziehung zu Putin auch deshalb so wichtig, weil dadurch Personen, die Viktor Orban nahestehen, von diesen russischen Beziehungen profitieren können. Orbans Regierung teilt uns mit, man lege großen Wert darauf, Geschäfte und Politik strikt zu trennen. Kritiker sagen dagegen, Putin habe Orban in der Hand. Was Orban an Putin verkauft, ist letztendlich Illoyalität gegenüber der EU, mit dem Ziel, die Einigkeit der Europäischen Union zu unterminieren. Das macht er vor allem mit seinen Vetos bei wichtigen EU-Entscheidungen. Durch die Geschäftsbeziehungen ist Orban erpressbar durch Putin. Aber auf der anderen Seite hat Orban nichts, um Putin zu erpressen. Demokratieabbau, Propaganda, Deals mit Russland und ein aggressiver Nationalismus. Und das alles auch finanziert mit Milliarden Fördergeldern aus der EU, kritisieren ParlamentarierInnen. Dass die EU endlich sagt, stopp, das Spiel ist aus, wir werden Orbans illiberale Herrschaft nicht weiter finanzieren, ist, denke ich, der einzige Weg, wie wir verhindern können, dass er eines Tages ein Aggressor wird, wie Putin es ist. EU-Gelder, die das System Orban stützen und damit auch seinen Verbündeten im Kreml. 
Die Glaubwürdigkeit der EU bei ihren Sanktionen gegenüber Russland, sie bröckelt erheblich. Dabei klingt die Chefin der EU-Kommission eigentlich immer recht forsch.